Hi friends, in the name in the number of subscriber long pala kale wheel cake ranger, Sunday angle narea cake ranger, Avanglakala or Badala number in the video, Chilla Amuka Kata Kale we can a Badala number papa. Now the seller lang get in the anger coral roll and work punter file on the epidi or printing caganama. Save Pandra, Ilana, the Epicudicur, the Apedin Katanga, other petty papa. You know, the remember important important on our visio. Yanama, Suma, work puny to Kiring Ria, the lower wishing Ria, the work pun a file and a mouth put on a Maka Karakino, other than Allah perfecta, printing printer on the printing, Ilana Bebuna Vepuka, Karakino. If on the printing caga and area doubts lang get ganga, in the Mariana file and a serve punano, print pantra. அதை எந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கான இந்த ஒரு வீடியோ இப்ப பாருங்க உதாரணமா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள்காக நான் இந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு பேஜ் நான் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்க ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்கு நீங்க நினைச்சுங்க அதாவது இது ஒரு A4 சைஸ் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு மேனுவலா ஒரு சைஸ் நான் செட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க 170 mm 255 mm அது உங்களோட தேவைக்கு பொறுத்து அது எந்த மாதிரி வேணாலும் உங்களோட உங்களோட தேவை இல்லனா உங்களோட கிளையண்டோட தேவைக்கு பொறுத்த மாதிரி நீங்க சைஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்ல இப்ப அதாவது இந்த ஃபைலை நம்ம எப்படி பிரிண்ட்காக கொடுக்கிறது அப்படினு அதாவது நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபைலை நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க வர்க் பண்ண ஃபைலை நீங்களே பிரிண்ட் கொடுக்க போறீங்க அதாவது உங்க சிஸ்டத்துல பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க and the printer la ninga print edika poringe appadinu ninga nenachinga ninga onnu thevaiyila sadharanama idhula coral draw la print option irukku parunga indha print option irukku print option nam kuduthamna control p kudutha podum indha mari option varum indha print settings pathi na adutha video la solren adukku adu adha vandu appuram paapom ipo vandu indha mari varum idhula nam namakku vandu set panni namakku print kuduthukalam adhavadhu ninga printer connect panni irukinge உங்க சிஸ்டத்துல இருந்து நீங்க பிரிண்ட் கொடுக்க போறீங்க உங்களுடைய பிரிண்டர்ல கொடுக்க போறீங்க அப்படினா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கோரல் டிரா ஃபைல இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணி நீங்க வந்து பிரிண்ட் கொடுக்கலாம் இல்ல இது வந்து நீங்க வந்து உங்க நீங்க பிரிண்ட் பண்ண போறது இல்ல நீங்க வந்து வேற ஒரு பிரஸ்லயோ இல்லனா வேற ஒரு டிசைனிங் சென்டர்லயோ நீங்க வர்க் பண்ண ஃபைல கொடுத்து பிரிண்டா பிரிண்ட் போட போறீங்க வேற வேற ஒரு இடத்துல கொடுத்து நீங்க பிரிண்ட் போட போறீங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில நாம வந்து சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு அது என்னன்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுனிவர்சலா நம்ம வந்து பொதுவா ஒரு பிரிண்ட்காக நம்ம ஒரு ஃபைல கொடுக்கறோம்னா அது ஒரே ஃபார்மட் வந்து மேக்ஸिमम ஜேபெக் ஃபார்மட்டா தான் இருக்கும் அதாவது ஜாயின் போட்டோகிராஃபி எஃபெக்ட் குரூப் அப்படினு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபார்மட் தான் ஜேபெக் அப்படினு சொல்றோம் அந்த ஒரு ஃபார்மட்ல தான் பொதுவா பேசிக்கா மேக்ஸिमम நம்ம வந்து வர்க் எல்லாம் அந்த ஒரு ஃபார்மட்ல தான் நம்ம பிரிண்ட்காக கொடுப்போம் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்ம வேற ஃபார்மட் கொடுப்போம் அத பத்தி நான் சொல்றேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேபெக் ஃபார்மட் எப்படி பண்றது இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி வர்க் பண்ணி ஃபைனல் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி வர்க்க ஓகேங்களா அப்படினா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் நான் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பத்தி முன்னாடி கிளாஸ் சொல்லிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒன்னு சொல்லிறேன் இப்போ ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன்ல கேக்கு இந்த ஜேபெக் ஃபார்மட் இந்த ஜேபிஜி ஜேபெக் பீட் மேப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குங்களா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இதில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நான் சொல்லியிருந்தேன் ரெசொல்யூஷனை பற்றி நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீ இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது பிரிண்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு நம்ம ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அது ஒரு மெத்தேட் அடுத்த ஒரு மெத்தட் எப்படி என்னென்னா இந்த ஃபார்மேட் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த ஒரு மெத்தட் பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நம்ம அது கொடுக்கலாம் அது எப்படி பிடிஎஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஃபைல் மெனுவில் நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும் இதில் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் மாதிரி தான் இதுவும் சேம் தான் இதில் வந்து பப்ளிஷ் டு பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கீழே தான் தெரியும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்து கேட்கும் நம்ம இப்போ லெஸ்டாப் சூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பிடிஎஃப் அதாவது போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் அதான் அதோட ஃபுல் நேம் இதில் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது 
அதாவது இந்த இமேஜை வந்து நமக்கு நமக்கு கிளாரிட்டியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்கும்போது கீழே ஒரு செட்டிங்ஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஏன்னா நம்ம இதை கரெக்டாக கொடுக்கலன்னா அந்த பிக்சர் கிளாரிட்டி எல்லாம் சரியாக கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் தெரியலைன்னா நான் அடுத்த ஒரு கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹை குவாலிட்டி லோ குவாலிட்டின்னு அப்படி இருக்குது இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வர நம்ம வேல்யூவை லெஸ் பண்ணோம்னா பாருங்கள் இது வந்து லோ குவாலிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஒரு இமேஜை ஜஸ்ட்டு ஒரு பேஜில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பிடிஎஃப்பை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும் ஆனால் சுத்தமாகவே வந்து கிளாரிட்டி இருக்காது படமெல்லாம் ரொம்ப உடஞ்சிருக்கும் அதனால் நம்ம ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்குறதா இருந்தால் எப்போயுமே ஹை குவாலிட்டியில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி சேவ் பண்ணிடணும் சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சேவிங் ஆகுது கீழே பார்த்தா தெரியும் இந்த பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்குது ஓகே ஆயிடுச்சு இப்போ தெரியும் பார்த்தோம்னா தெரியும் பாருங்கள் இது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட கிளாரிட்டினு சொன்னோம்னா இந்த படத்தோட கிளாரிட்டி நல்லாவே இருக்கும் இது வந்து ப்ரிண்டிங்காக நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இதான் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டை வச்சு நமக்கு ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஜேபக் ஃபார்மேட்டு தான் அடுத்து வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா கோரல் ஃபைல் அதாவது கோரல் ட்ரா ஃபைலாகவே நமக்கு கொடுக்கலாம் கோரல் ட்ரா ஃபைலாகவே கொடுக்கும்போது உள்ள ஒரு சில பிரச்சனைகளை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் கோரல் ட்ரா ஃபைலாக நம்ம கொடுக்குறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து கர்வ் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு லெட்டர் இப்போ பாருங்கள் சாய் கீதம் அப்படின்ற ஒரு லெட்டர் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபால்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ஜிபியில் இருக்கக்கூடிய சீரோ சீரோ ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபால்ட் இந்த ஃபால்ட் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரிண்ட்டுக்காக வேறு ஒரு இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இந்த ஃபாண்ட் இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் வரும் அவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் அதாவது கோரல் ஃபைலாக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது அவங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட நம்ம யூஸ் பண்ண அதே ஃபாண்ட் அவங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் அப்போ இந்த ஒரு பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம கர்வ் பண்ணிடணும் அதாவது அரேஞ்ச் மெனுவில் இருக்கக்கூடிய கன்வெர்ட் டு கர்வ் இந்த கர்வ் ஆப்ஷனில் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் கியூ ஷார்ட் கட் கொடுத்தாலும் போதும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கர்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபால்ட் இது வந்து இப்போ ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட்டில் கிடையாது இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபால்டெல்லாம் இப்போ காமிக்காது மேலே பார்த்தோம்னா அதை செலக்ட் பண்ணாலும் நம்ம ஃபால்ட் நம்ம காமிக்காது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கர்வ் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி கோரல் ஃபைலை நீங்கள் கர்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பேக்கப் ஃபைல் முன்னாடி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அதாவது இந்த கர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதே ஒரு ஃபைலை நீங்கள் பேக்கப்பாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அதாவது இந்த ஃபைலை சேவாஸ் பண்ணிக்கணும் முன்னாடி உள்ள ஃபைலை நம்ம வச்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ கர்வ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் நம்ம இதை போய் எடிட் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா இதை போய் எடிட் பண்ணோம்னா முடியாது டெக்ஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ சாய் கீதம் அப்படின்னு போட்டுருங்க இந்த இந்த கீதம்ன்றது நமக்கு வேணாம் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து எடிட் பண்ண முடியாது மறுபடியும் இதெல்லாம் டிலேட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டைப் பண்ண வேண்டி வரும் அதனால் அந்த கர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஃபைலாகவும் இது ஒரு ஃபைலாகவும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட் உள்ள ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இப்போ ரெண்டாவது கர்வ் பண்ண பிறகு அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணணும்னா சேவ் கொடுத்துடக்கூடாது சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆப்ஷனை கொடுக்கும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ் கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன கேட்கணும் அந்த ஃபைலை வந்து வேற ஒரு நேமில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஃபைல் நம்ம ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை சின்ன சேஞ்சஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம பழைய ஃபைலை வந்து நம்ம மறுபடியும்
நம்ம இந்த ஃபாண்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த ஃபாண்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட இல்லை இல்லாமல் போச்சுன்னா நம்ம ஃபாண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிரும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி என்ன இருக்குன்னா நம்ம இந்த கோரல் ஃபைல நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது ஃபைல் மெனுவில் வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கலெக்ட் ஃபார் அவுட் புட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் அது என்ன அந்த ஆப்ஷனோட ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த விண்டோவில் இந்த விண்டோவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மேட்டர் அதாவது ஃபாண்டாக இருக்கட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க கலர் ஃபார்மேட்டாக இருக்கட்டும் பிக்சராக இருக்கட்டும் எதுக்குமே எந்த சேஞ்சஸும் வராமல் எல்லா ஃபைலும் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு ஃபைலாக அதுவாக வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபோல்டரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து இதை மினிமைஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு ஒரு நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் இப்போ வந்து கோரல் இப்படி கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அப்படி கொடுத்துட்டேன் இனி வந்து ஃபைலில் போயிட்டு கலெக்ட் ஃபார் அவுட் புட் அப்படி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இந்த ஆப்ஷனில் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேதர் ஆல் ஃபைல் அசோசியேட் வித் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே கீழே ஒரு இன்க்ளூடு சிடிஆர் அதாவது கோரல் ட்ரா ஃபைல் நமக்கு வேணும் இப்போ வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் மட்டும் தான் டிக்காக இருக்குது இன்க்ளூட் நமக்கு சிடிஆர்னு தேவைப்படுது அதனால் சிடிஆர் கொடுக்கலாம் அது எந்த வெர்ஷனில் வேணும் அப்படின்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து குறைஞ்ச வெர்ஷனில் கொடுங்க ஏன்னா அவங்க நம்ம கொடுக்குற இடத்துல அவங்களோட வெர்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அதனால் குறைஞ்ச வெர்ஷனே நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஃபோரோ இல்லைன்னா ஒரு இலெவனோ அது அவங்களோட தேவையை பொறுத்து எந்த வெர்ஷன் வேணும் செக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க பாருங்கள் இந்த அடுத்து வந்து இதில் இதில் இருக்க ஃபாண்டோட நேம் இங்கே வந்து காமிக்கும் என்ன ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அப்போ இந்த ஃபாண்டையும் அது கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதோட கலர் ப்ரொஃபைலும் நமக்கு இதில் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து நம்ம எந்த இடத்துல அதை சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத காமிக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கோரல் அப்படின்ற ஃபோல்டரை சூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதுவாக முழு ஃபைலும் வந்து அதுலேயும் சேவ் ஆகிரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பாருங்கள் அதோடய ப்ரொஃபைல் நேம் மொத்தம் காமி அதில் ஃபோண்டு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கவரு அதோட நேம் என்ன அதோட ஐசிசி ப்ரொஃபைல் அதாவது கலர் ப்ரொஃபைல் என்ன அது எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டரில் அதுவும் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ ஃபைலு நமக்கு அதில் இருந்த ஃபைல் மொத்தம் இந்த கலர் ப்ரொஃபைல் இது எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் இதை ஃபுல்லாக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு இந்த ஃபோல்டர் ஃபுல்லாகவே நமக்கு அவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து இதில் இருக்க ஃபாண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இதில் இருக்க ஃபாண்ட் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபாண்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஃபாண்டு மிஸ்ஸிங்கோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே காமிக்காது இல்லை இந்த கலர் ஃபைலை வந்து நம்ம அவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சேம் கலர் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடிலையும் நம்ம ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு மெத்தடு தான் பொதுவாக வந்து நம்ம ப்ரிண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் வந்து ஜேபேக் ஃபார்மேட்டு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதையும் தவிர்த்து ஒரு சில வே சூழ்நிலைகளில் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கர்வ் பண்ணி நீங்கள் மெயில் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சிடிஆர் ஃபார்மேட்டுங்கும்போது சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கோரல் ஃபார்மேட் அதாவது சிடிஆர் டாட் சிடிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கோரல் ட்ரா ஃபார்மேட்டு ஓகேங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் மேக்ஸிமம் ஜேபக் தான் நம்ம வந்து பொதுவாக ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் அப்படி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அந்த இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி கொடுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல் ஃபுல்லாக ஃபைல் டு அவுட் புட் கலெக்ட் இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வெளியே கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரிண்டரில் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க சொந்தமாக